Buenas tardes, nuevamente pues espero que estén muy bien, eh, sean bienvenidos y bienvenidas a esta mesa, a la mesa temática número 4, la socialización de trabajos de grado de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Eh, como ustedes saben, en el sentido de las mesas y, y en especial, es que traba, los trabajos se encuentren de diferentes licenciaturas, en diferentes eh, pregrados que tiene la facultad en estos momentos para construir un diálogo de saberes, encontrar confluencias y espacios eh, de conversación. Eh, como lo dije ahora, pues este es el orden de la presentación de los trabajos de grado. Inicialmente eh, se hará la presentación de los trabajos en el orden que he leído. Eh, antes pues los presentaré, daré, daré el título, el nombre de sus autoras y, y de sus asesoras. Eh, en, en segundo lugar, pues el, es algo muy importante tener en cuenta que son 20 minutos que yo voy a tener ese tiempo, eh, no sé, a través de mensaje, pues, o la reacción de alzar la mano, podría avisar que les faltan cinco minutos para eh, terminar la presentación, para que lo tengan en cuenta. Y pues el tercer momento está dirigido a que dialoguemos eh, para encontrar las confluencias y relaciones en esta socialización, los puntos de vista, porque ese es el sentido de la mesa. Bueno, entonces, eh, sea un gusto y un gusto pues tenerles aquí. Entonces, vamos a iniciar eh, entonces con esta socialización. Vamos a iniciar con el trabajo de grado, espacios de reflexión y construcción de saberes de los maestros y las maestras de básica primaria de la IER Mellito Necoclí, Antioquia. Eh, sus autoras son Alejandra, a la autora solamente Alejandra María Patermina Conde y la asesora Angélica María Serna. Eh, bueno, un gusto saludar. Entonces iniciamos con la socialización. Buenas tardes para todos y todos. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandra María Patermina Conde. Y les voy a compartir lo que ha sido mi experiencia de este trabajo de grado, que lleva por título Espacios de Reflexión y Construcción de Saberes de los Maestros y Maestras de Básica Primaria de la Yermellito, en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia. Mi asesor es la magíster Angélica Serna y pertenezco al programa de licenciatura en Educación Básica Primaria. Bueno, la pregunta de la que se ocupa mi trabajo de investigación tiene que ver de qué manera y qué saberes construyen los maestros y maestras de la básica primaria la Yaquito al participar de dos espacios de reflexión sobre su práctica pedagógica. Uno que son los microcentros rurales, que fue derivado de la escuela nueva, y las comunidades de aprendizaje derivado del programa Todos Aprender. Debo aclarar que al llegar al seminario de la práctica de la licenciatura, yo tenía una pregunta orientada sobre las prácticas de lectura y la escritura, pero muy definida dentro del programa de Todos Aprender pero es porque entre el 2020 y el 2021 yo me he desempeñado desde el rol de tutora de este programa y me asignaron a la IER Mellito, ubicada en el municipio de Necoclí, acompañando 11 maestros focalizados por el programa en cinco sedes anexas de la misma institución. Es una zona rural ubicada eh, aproximadamente a 20 minutos, media hora exactamente, de la cabecera del casco urbano. Bueno, entonces cuando yo llegué al seminario con estas preguntas sobre las prácticas en lectura y escritura, mi asesora me pregunta, pero ¿por qué te haces esas preguntas? ¿Por qué? O sea, comienza a movilizar del por qué de las preguntas. Entonces, básicamente yo no tenía una respuesta exacta de por qué me interesaban las prácticas de la lectura y la escritura. Entonces comencé a moverme, comencé a movilizarme y toqué mi rol, comencé a tocar mi rol de, de tutora del PTA y me encuentro que desde los sustentos del programa de 2012 las ideas de práctica de aula sostienen que para el programa Todos Aprender los maestros y maestras enseñamos de la forma como aprendimos cuando estábamos en la escuela eh, se supone que hay eh, mitos, creencias que todavía no han cambiado y que todavía siguen ahí entonces eso me movilizó, eso, eso comenzó a, su, a inquietarme, a preguntar, bueno, ¿será que los maestros que acompaño siguen enseñando como ellos aprendieron? ¿Será que yo 
Entonces comencé a indagar, bueno, pero ¿qué hacían antes de la llegada del programa? Entonces ya mi pregunta no era por la lectura y la escritura, sino por esas prácticas de los maestros a los cuales yo acompañaba, por esos modos, indagar por los modos en que se consigue en la práctica de los maestros y qué hacían antes de la llegada del, del programa. Entonces comenzó mi búsqueda, comenzó ese movimiento de indagar, de moverme y, y seguir. Entonces comencé a rescatar autores sobre la práctica pedagógica y me encuentro con eh, Runge y Muñoz, con la maestra Rosa María Bolívar. Y, y también porque yo tenía la idea de que la práctica pedagógica era, era solo planear, solo lo que sucedía en el aula, solo eran las clases que desarrollaba con los estudiantes. Pero me encuentro que Rosa María Bolívar me aporta de que el camino eh, es interrogarse sobre lo que hace uno en el aula y a partir de, de ello hacerse consciente del saber que se construye. Es decir, que la práctica tiene que ser reflexionada para que sea práctica pedagógica. Entonces, ya esa idea de que lo que yo hacía en el aula era solamente planear, ya fue cambiando, ah, es que, hay que, es que la práctica tiene que ser reflexionada para que se transforme. Entonces, comenzó a moverse ese lugar y entonces me preguntaba qué hacen los maestros del ayer Mellito para, para transformar su práctica, será que los maestros del ayer Mellito sí reflexionan. Entonces, en esa interacción, de ese intercambio de diálogos con los maestros, al yo acompañarlos, eh, mi lugar como tutora se continuó movilizando, empecé a pensar sobre lo eso que hacía, sobre las orientaciones del ministerio y por fin pude llegar a mi pregunta, que es la que dije hace un momento de qué manera y qué saberes construyen los maestros y maestras de la básica primaria de la Yermillito al participar de esos espacios de reflexión. Uno que tuvo lugar en los microcentros rurales, pero hace mucho tiempo, hace aproximadamente 7 o 8 años, que fueron los derivados de la escuela nueva y las comunidades de aprendizaje que actualmente están y que son dirigidas desde mi labor como tutora. Al, al entrar en ese rescate de autores, de, de conversar con ellos, fue necesario también indagar sobre la ruralidad, específicamente sobre el programa Escuela Nueva, porque los microcentros rurales son un derivado de ellos. Entonces, pues, eh, al respecto, Villar eh, me aporta mi investigación, pues, hice una, un, indagué cómo surgió Escala, Escuela Nueva, cómo se instaló, y fue precisamente esas respuestas a las necesidades que habían cuando estaba el, problema, el programa de escuela unitaria, y se instaló en las, es precisamente en las zonas rurales. Entonces, pero también me llama la atención porque Villar hace una crítica, y es que el maestro ha terminado siendo adoptador y no un adaptador en la Escuela Nueva, entonces me inquietaba. Si el maestro rural se, se concibe como un productor de saberes, ¿qué ha pasado con eso? O sea, ya sigue movilizando, sigue movilizando, pero ya en clave de mi pregunta que ya tengo construida. Entonces comienzo a construir una ruta, una ruta a través del enfoque cualitativo con elementos etnográficos que surgieron de la interacción con los maestros y maestras que acompañan para dar respuesta a qué tan cierto es esa pregunta que me había hecho de los espacios de reflexión y construcción de saberes qué tan cierto eso del programa. Entonces, en tres momentos lo definí. El primer momento fueron las narrativas de la escuela. Los maestros me iban a contar a través de unas narrativas qué, cómo piensan, qué piensan de su escuela, cómo la ven. Pero no era lo que estaba en el PEI, sino las visualizaciones que ellos, lo que les gusta, lo, cómo la sueñan, eh, lo que les disgusta. Eso en un primer momento. En un segundo momento me propuse hacer un rastreo documental del microcentro y en un tercer momento, un grupo focal que diera cuenta de las percepciones del programa Todos Aprender, de los maestros y maestras, y específicamente de la comunidad de aprendizaje a la que yo eh, hago parte, de la que yo dirijo con los, con los maestros que acompañan. Bueno, de acuerdo a los hallazgos y construcciones eh, de la, del primer paso, que fueron las narrativas de los maestros, visualizaciones de los maestros y maestras participantes sobre su lugar de trabajo, fue una manera de acercarme a los maestros, fue muy, una experiencia enriquecedora porque los pude conocer. Eh, recordemos que para eh, inicios de este año todavía estábamos en pandemia, entonces eh, la alternancia todavía nos conectamos a través de una pantalla, entonces yo no conocía la escuela bien, eh, el, los, el acercamiento que tenía con los profes había sido de una pantalla, entonces la manera 
de acercarme a ellos era que ellos me pudieran contar, la manera de conocer la escuela era que ellos me pudieran contar ellos mismos, pero no lo que estaba en el PE, sino lo que ellos podían decir de su sentir, lo que más les gusta, lo que les disgusta y cómo la sueña. Entonces se encontró que los maestros valoran el territorio y su espacio de zona rural, lo que sí son conscientes de que se valoran como maestros rurales, lo que más les gusta a los maestros de su escuela son sus estudiantes y lo que les disgusta es la infraestructura y que cuentan con poco acompañamiento en las familias. A mí me llamó mucho la atención cómo ellos nombran la escuela, nombran cosas maravillosas, pero también pareciera que lo nombran desde lo carente de la escuela eh, y es muy dominante lo que no tiene, lo, lo que no hay. Entonces pareciera que a veces eh, desconocieran un poco todas esas posibilidades que ellos tienen, todo eso que ellos hacen tan bonito, todo eso que ellos hacen día a día para reinventarse. Eso me puso a pensar, me puso a pensar y, y continuar. El segundo eh, momento fue el rastreo documental sobre el microcentro, pero debo aclarar aquí que el microcentro no fue posible hacer el rastreo de los documentos porque, oh sorpresa, no habían archivos de microcentro en la escuela, por más que indague con un maestro, con el otro, eh, no, no, sí, existieron, sí existió el microcentro, pero no quedó un registro de ello, y eso llama mucho la atención, porque eh, eh, cómo es posible que no exista un registro de un espacio que era dedicado a la reflexión y a la construcción de saberes, y que era propio de, de la institución del territorio, pero como una investigadora cualitativa eh, que soy, entonces con mi asesora nos ingeniamos a hacer un conversatorio con los, de, con los maestros que participaron del microcentro para recuperar eh, esas percepciones y lo que hacían ahí. Entonces en ese conversatorio los maestros pudieron dar cuenta de cómo construían los saberes, lo nombraron como construcción de saberes, como un espacio de diálogo, como un espacio de debate, de innovación. El tiempo dedicado a los espacios de debate pedagógico era una vez al mes, y to, pero toda la jornada completa. Los temas de discusión eran debate sobre la planeación, sobre el uso de las guías, eh, construcción de materiales, sobre la evaluación. Llama la atención eso sobre el uso de la guía, pues la crítica que hacía antes sobre que los maestros se han vuelto, eh, la crítica que hacía Villar sobre que los maestros se han vuelto adoptadores y no adoptadores, pues llama la atención porque ellos se reunían precisamente para debatir cómo iban a usar las guías, entonces es como que una movilización ahí. Otro aspecto importante del microcentro eran las relaciones que se construían en el territorio, se reunían con otros maestros de escuelas cercanas, es decir, en un mes se reunían en la escuela del Mellito, en otro mes se reunían en la escuela de Nueva Esperanza, en otro mes se reunían en la escuela de San Joaquín y así iban recorriendo todos los meses el territorio y eso era muy enriquecedor para ellos, incluso ellos los nombraban así, era muy chévere y el microcentro sin duda dejó reflexiones que debieron registrarse. El último paso de esta bella metodología fue el grupo focal sobre las percepciones que los maestros, yo lo nombré así, transformar la propia práctica en función de los estándares, de la necesidad del contexto, la comunidad de aprendizaje, que es la que dirijo yo desde el programa. Entonces indagué por las percepciones y expectativas de los maestros al respecto del programa. Ellos tienen eh, las percepciones que tienen es que el programa llegó para transformar la calidad educativa, para eh, transformar sus prácticas, la idea que ellos tienen de seguir mejorando. Y lo motivante y lo desmotivante, lo motivante para ellos es los materiales que el programa les proporciona, que ya vienen con clases planeadas, con clases diseñadas, eh, son recursos que les sirven mucho en el aula. Y de acuerdo a las comunidades de aprendizaje para los maestros, los espacios en que nos reunimos, en que se reúnen conmigo en las comunidades de aprendizaje, también es una manera de responder a la necesidad que ellos como maestros sienten que tienen el deber de estarse capacitando, de estarse actualizando y que eso pues responde de cierta forma a las directrices del ministerio, lo que me llama a mí muchísimo la atención porque quiere decir que para los maestros eh, responder a las, a las orientaciones del MEN es muy importante, entonces algo para pensar, para reflexionar. Y bueno, de este recorrido hasta aquí tengo las siguientes reflexiones y conclusiones.
la primera reflexión es que mi lugar como tutora se movilizó, claro, eh, cambié la idea de que no es solo un lugar para recibir y replicar orientaciones, sino también como un lugar para pensar en clave de reflexión sobre eso que, que me ordenan y sobre lo que hago. También es importante que el maestro rural pueda reconocerse como un constructor de saberes que son propios del territorio, o sea, esto debe reconocerse. Y también los indicadores externos a lo rural que se incrementan para evaluar como si todas las condiciones de formación fueran iguales. Esto es para pensar el tema de la evaluación, pues dado que las condiciones rurales, eh, este, el espacio rural es distinto de, de los otros espacios. Otras reflexiones y conclusión, poder recuperar y mantener en el tiempo esos espacios de reflexión de acuerdo al contexto. Por ejemplo, el microcentro. El microcentro le pertenece a lo rural. Fue una experiencia maravillosa que estuvo en mi institución y, y que pues, se perdió, ya no está, ya no se realiza, pero qué rico volverla a recuperar. Y bueno, un proyecto que está para este año en la Yermellito, eh, que acordamos y surgió de esta investigación es poder retomar ese microcentro articulado con otras instituciones cercanas y bueno y por qué no que se articule también con el programa pero sin que ninguno pierda su figura original y también es importante sistematizar los saberes construidos que dan cuenta de esos espacios de reflexión yo creo que eso ha sido eh, algo en nosotros los maestros y maestras y es que nosotros hacemos muchas cosas especialmente los maestros rurales también y no sistematizamos, no registramos y creo que eso es una invitación muy importante de dar cuenta de lo que hacemos en esos espacios de reflexión y construcción de saberes para que no se pierdan en el tiempo y puedan perdurar. Muchas gracias. Eh. ¿Cuánto tiempo me duré? No, antes le quedaron cinco minutos. Cinco minutos. Y cuando lo practiqué había... Eh, bueno, eh, ¿puedo seguir hablando? Sí, o... sí. Pues si tú quieres ampliar algo más, tienes cinco minutos. Eh, bueno, se me escapó contar algo muy importante ahorita que recuerdo y es que si bien al principio cuando yo hablé de todo el tránsito que tuve de mi pregunta de investigación, porque ay, con la asesora eh, siempre fue, no fue fácil llegar a mi pregunta porque uno tiene un montón de, de movilizaciones y, y al llegar a la universidad que uno comienza a restaurar. Yo creo que al inicio lo de la lectura y la escritura era por, porque me gustaba desde niña, eh, desde niña incluso en la normal me gustaba hacer libros, álbumes, hacer frisos, contar la historia a mis estudiantes. O sea, me interesaba eso de la práctica, la lectura y la escritura. Pero fíjense que estaba perdiendo de vista también algo muy interesante y que yo no sabía porque la verdad, yo pensaba que la práctica pedagógica era solo planear clases, era solo este, eh, desarrollar las actividades dentro del aula. Y fíjense que cuando ya me encuentro con otros autores y converso con mi asesora, pues no es que la práctica pedagógica debe ser reflexionada, transformada. Entonces, mi lugar como tutora se fue movilizando y tengo un reto, seguir apoyando la institución y bueno, ya puedo dejarte de compartir. Sí, claro. Listo, bueno, entonces, muchísimas gracias eh, por esta presentación. Eh, agradecer muchísimo el tiempo, el manejo del tiempo, la capacidad para eh, ser concreta y, a, y presentar pues como los elementos claves del trabajo de grado. Bueno, eh, muchísimas gracias a Alejandra y a la profesora Angélica María. Bueno, seguimos con el segundo trabajo de grado eh, que se denomina Historias de Vida, Constitución de la Subjetividad de Maestros, proyectos de Formación, Actividad Pedagógica. Este es eh, del estudiante Carlos Arturo González Ángel y fue dirigido por la profesora Lorena María Rodríguez Rado. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Okay, listo. Buenas tardes, compañeros, maestras. Como lo acaba de mencionar la profe, eh, mi nombre es Carlos Arturo González Ángel. 
y soy estudiante del programa de licenciatura en educación básica primaria. Mi propuesta tiene como título Historias de vida, constitución de la subjetividad de maestros, trayectos de formación y actividad pedagógica y mi asesora es la doctora en educación Lorena María Rodríguez. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano en esta frase nos dice que nuestras metas, la vida misma, es un caminar constante, ¿cierto? Eh, hace dos años y medio, cuando iniciamos el proceso de la licenciatura, mi, mi sueño era eso, regresar pronto, y, y ahora que estoy tan cerca de ello, el horizonte sigue corriendo, es cierto, vendrán cosas mejores. Y usando como esa metáfora del camino, les quiero mostrar qué se van a encontrar como en esta, en esta corta presentación, eh, eh, dividida en cuatro momentos. En primer lugar, vamos a contar con la llegada a los centros de práctica, cómo fue llegar a estos centros donde además también trabajamos. El segundo momento es cómo fuimos delimitando el problema o cómo fuimos problematizando el territorio. Eh, en un tercer momento hablaremos acerca de algunas lecciones aprendidas y en el cuarto de algunas lecciones que pueden quedar para quienes están iniciando su proceso investigativo a modo pues como un legado. Iniciamos entonces con el primer, el primer, el primer momento que fue la llegada de acogida. Como ustedes saben, el programa de licenciatura en educación básica primaria tiene ciertas características especiales, no solo su admisión, sino también en el desarrollo de las prácticas. Nosotros somos maestros en ejercicio, que a la vez somos maestros en formación por la facultad. Institución educativa, eh, se llama eh, Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco, es una escuela urbana, está ubicada en el sudoeste antioqueño, en el municipio de Támesis. Históricamente era la escuela de niños, que se le reconoce como eso, la escuela de varones eh, en el pueblo. Quienes formamos parte de esa escuela, ocho maestras y maestros con diversos trayectos de formación. Hay una, una característica importante en nuestra escuela y es la antigüedad y la permanencia que los maestros tienen en la institución. Hay compañeros que están allí desde 1987, desde el 2000, eh, desde el 2005 y el nombramiento más reciente fue el mío que llegué en el año 2019. Eso ha hecho, como esa relación, ese vínculo con la escuela ha generado o ha construido ciertas relaciones con los saberes y entre los maestros ha construido ciertas imágenes sobre el oficio. Se han creado a nivel institucional imaginarios alrededor de lo que significa ser maestro. Mi propuesta, como su nombre lo dice, eh, se sustenta pues en el enfoque biográfico narrativo, obviamente es investigación cualitativa y resultó una propuesta divergente porque... Mucha de la formación que llega a nuestra institución educativa o de parte del ministerio, de parte de la Secretaría de Educación, está relacionada con los saberes disciplinarios. ¿Cómo enseño a leer en grado primero? ¿Cómo enseñar modelación matemática en grado tercero? Y mi propuesta no se ocupó de los saberes disciplinarios o de las didácticas. Mi propuesta está eh, sustentada en la subjetividad de los maestros, ¿cierto? Entonces resultó, in, digamos que innovador. Nos propusimos entonces con ella abordar la subjetividad de los maestros constituida a partir de los trayectos de formación y la reflexión sobre la actividad pedagógica. Me gustaría como compartirles qué entendemos en nuestra propuesta por subjetividad. Tomamos la idea, o más bien la, la definición de Torres 2000, que la define de la siguiente manera. La categoría de subjetividad nos remite a un conjunto de instancias y procesos de producción de sentido a través de las cuales los individuos y los colectivos sociales construyen y actúan sobre la realidad, a la vez que son constituidos como tales, involucran un conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprender el mundo, conscientes e inconscientes, cognitivas, emocionales, volitivas y eróticas. La diferencia entre un hombre y un sujeto radica en que al hombre le suceden cosas, vivencias, mientras que el sujeto ha hecho de esas vivencias una experiencia, es decir, las dotó de significado. En la propuesta que les quiero presentar, nos ocupamos de ver cómo esos trayectos formativos de los maestros, de nosotros que somos los maestros, eh, constituyen esas subjetividades. Avanzando con el segundo momento, que es el de la constitución del problema, como les mencioné, hubo varios aspectos que fueron importantes al momento de limitarla. El primero es que mi nombramiento fue el más reciente en la escuela. 
Entonces, obviamente, yo estaba leyendo y estaba percibiendo asuntos que quizás otras personas habían naturalizado o que estaban invisibilizados en la institución educativa. Esa lectura de esas dinámicas y esas relaciones como maestro en el territorio me hizo pensar o me, me llevó como... Me, me intentó llevar como a nombrar aspectos pues normalizados y, y decir, bueno, ¿qué está pasando en esta escuela? Que el maestro eh, está tan asociado con, con imaginarios relacionados con la abnegación, con la entrega, con entregar su tiempo, con entregar su dinero a la escuela. Algo está pasando y yo quiero saber qué está pasando en mi escuela. Me encontré, como les dije, definiciones del oficio del maestro relacionadas con la abnegación, mucho con la vocación. Y, y, y siempre, hablaba, siempre que hablábamos de maestro en mi institución, salía esa, ese término, vocación, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es la vocación? Bueno, todo eso nos lleva a conocer el origen como de esas construcciones y si de verdad como lo, la formación tenía algo que ver con el lugar o con la, la adopción de esos discursos por nuestra parte. ¿Cómo se llevó a cabo eh, esa propuesta? Afortunadamente el directivo de la institución se entusiasmó con la propuesta y nos dio unos espacios semanales mientras realizamos la aplicación de instrumentos para que los maestros y las maestras nos reuniéramos y conversáramos. En esos espacios él participó. Nunca, pues yo inicialmente no pensé que él iba a participar, pero él se conectaba y aportaba y estuvo muy interesado. ¿Qué generó esto? Que diseñamos algunos instrumentos para, para que fueran aplicados. Se los voy a mencionar rápidamente. Eh, les conté pues que es el enfoque biográfico narrativo. Diseñamos uno que se llamó Materiales Evocadores, otro de Relatos Cruzados, en el que todos construimos una historia del maestro de, de, de la escuela, pues de la institución. Biogramas que se ocupó de identificar los trayectos formativos específicamente, relatos autobiográficos narrativos en el que dividimos las entrevistas en tres secciones y fuimos hilando como lo que queríamos encontrar y unos grupos de discusión acerca de lo que significaba ser maestro. Rápidamente les cuento. Al momento de diseñar los instrumentos en investigación cualitativa, uno cuenta con la fortuna de que puede ser, puede ser creativo o tu pregunta, tu problema te va llevando a la construcción de lo mismo. Cuando yo quería indagar sobre recuerdos de los maestros, me encontré en la literatura que lo nombraban como dispositivos activadores de la memoria. Sin embargo, junto con mi asesora, consideramos que el asunto sonaba muy eh, psicológico y obviamente quería en nuestro lugar de enunciaciones lo pedagógico, entonces decidimos nombrarlo como material evocador para usar cualquier elemento que nos generara esos recuerdos y en esa medida ciertos discursos eh, que nos permitieran ver la historia de vida de los maestros. Finalmente, algo también positivo en nuestra licenciatura o que merece ser rescatado es que ella nos posibilita re, eh, repensar nuestros territorios, problematizarlos. Si algún momento dijo, no, investiguen sobre la lectura en el grado tercero o hagan esto específico. No se nos dio algo pues como premeditado, sino que se nos permitió construirlo. Les quiero contar entonces eh, cuál es la pregunta de mi propuesta. Es esa. ¿Cómo se han configurado las subjetividades de los maestros de una institución educativa del suroeste antioqueño en relación con sus trayectos de formación y las concepciones sobre el oficio? Una vez con esto claro, llegamos como al momento 3 de la conversación y son las lecciones aprendidas. Uno puede mencionar muchas lecciones aprendidas en el proceso investigativo, pero yo quiere, quise traerles a ustedes aquí a colación como las cuatro categorías emergentes que surgieron y e ir pues como hablando de cada una de ellas rápidamente. Ellas son formación, el oficio, el saber pedagógico y la escuela. Eso fue lo que más emergió dentro de la propuesta. La primera que son los trayectos de formación, como les conté ahorita, nos preguntábamos mucho, bueno, cómo, cómo las vivencias se convierten en experiencia, y ya les expliqué que según los autores se da de acuerdo a la significación. Cuando yo le doy significado o sentido a algo, lo estoy convirtiendo en una experiencia. Esos procesos de significación... Eh, nos permitieron reconocer nuestros trayectos de formación. Hay algo muy particular en mi escuela y es que la mayoría de los maestros, de los ocho, aproximadamente seis, hemos pasado por las escuelas normales superiores en diferentes momentos de la historia y eso nos hace preguntarnos, ¿será que la formación que yo recibí en cierto momento histórico me condiciona o me otorga ciertos discursos y eso hace que yo sea un maestro distinto eh, de acuerdo pues como a ese momento de la historia? Y encontramos que sí, evidentemente, la formación está relacionada con el momento histórico. Hubo una, un hallazgo que yo nunca pensé encontrar, pues yo pensé encontrarme asuntos relacionados con la familiarización, con los intentos de domesticación de la escuela, con esa abnegación de los maestros, yo ya sabía más o menos que podía encontrarme, pero nunca pensé encontrar el asunto de género en el oficio del maestro, a modo de anécdota. 
cuando me iba a asignar el grado primero, todos los maestros se asustan un poco porque en mi escuela se creía que solamente las mujeres podían enseñar a leer y a escribir, o que solamente las mujeres estaban eh, hechas como para ser maestras de educación inicial. Y eso nos hizo leer e investigar un poco más acerca del fenómeno de feminización del magisterio, que fue un fenómeno que se dio más o menos en, en la década de los 50, y que le atribuyó como a la educación y a la formación de las mujeres ciertas características, bueno, como femeninas asociadas con el cuidado y con la protección. Entonces se sigue creyendo aún que en, que en las escuelas las maestras de primaria tienen que ser mujeres, claro, entonces eso no es gratuito. Eso se debe a que mis maestros, mis compañeros se formaron en momentos de la historia donde aún creíamos eso. Bueno, encontramos también que la Constitución Institucional del Oficio eh, hizo, nos hizo pensar o nos ha hecho construir ciertas imágenes del maestro. El maestro en esta escuela es eso y no es eso otro, ¿cierto? Es un maestro muy entregado, es un maestro muy comprometido, es un maestro que dedica mucho de su tiempo a, a la escuela, dentro o fuera de la jornada laboral. Y la propuesta, de alguna forma, ayudó a resignificar las relaciones entre el maestro y el territorio. Estamos en el proceso de ir diciendo, bueno, esto es ser maestro, esto no es ser maestro, y sin, sin juzgamientos, pues. Otra categoría es la del oficio. Cuando yo estaba realizando los antecedentes, la construcción del marco conceptual, encontré un texto del profe Humberto Quiseno que se llama El maestro y el docente del formador, que hablaba de, bueno, no solo la emergencia del maestro, sino que la diferenciación entre un maestro, un maestro de escuela, un docente, un profesional de la educación y un profesor. Y yo estaba muy entusiasmado y yo quería que todos en mi escuela nos nombráramos como maestro, ¿cierto? Porque yo por fin pude reconocerme como maestro. Pero en la, durante el desarrollo también me di cuenta que esos trayectos formativos que hemos recibido han influido en la constitución del oficio, eh, aunque no son solamente lo, lo que los determinan, me hago, me hago entender. Puede que hayamos cursado nuestra formación en las normales o en las facultades, pero lo que me hace maestro es realmente esa reflexión que yo hago sobre el oficio en la escuela. Nos acercamos también a una posibilidad interesante y es que ya entendemos que el maestro no solamente es el enseñante de un oficio, ¿cierto? Yo al inicio les, les nombré, no es una propuesta que se centra en lo didáctico, es una propuesta que se centra en la subjetividad. El maestro no solo es enseñante, el maestro es un sujeto. Y encontramos que hay múltiples formas de nombrar el oficio, no solo la que yo quería o no solo la institucional, ¿cierto? Nos reconocemos de muchas formas, pero hemos construido entre todos ciertas características de ese oficio. También hemos tomado distancia de algunas demandas que se le hacen a la escuela y al maestro. La familiarización es una de ellas. Este término está en un texto, creo que de Machelaine Simons, creo, eh, en el que habla de, de estas demandas que se le hacen a la escuela, de los intentos de domesticación. Y la familiarización está muy presente en mi escuela. Eh, que se cree que el maestro es un segundo padre, la maestra es una segunda madre, la escuela es nuestro segundo hogar, todo ese, todo ese tipo de cosas que están presentes en mi escuela. Finalmente, el maestro no es un instrumento, es un sujeto de deseo, de saber, es un sujeto político. Tenían mucho miedo los maestros de mi escuela de nombrarse como sujetos políticos, porque decían, no, es que en territorios como estos uno no puede abiertamente declarar sus opiniones y resulta que no hay un acto más político que el de la enseñanza. Aquí continúo con la tercera categoría rápidamente, que es el del saber pedagógico, y es, hay una cita de Sánchez y González, 2016, donde diferencia entre campo educativo, campo pedagógico y saber pedagógico. La cita dice que una vez conceptualizado el saber como todo aquello que se puede enunciar desde una práctica discursiva determinada, podemos decir que el saber pedagógico sería todo aquello que se puede decir, que se puede enunciar acerca de la pedagogía o de las prácticas pedagógicas que un sujeto, el maestro, pone en funcionamiento en el acto de enseñar. Esto es el fundamento de su práctica. Sin embargo, hay otras, otros puntos de vista, otras miradas. Eh, el maestro no solo es un enseñante, los maestros también somos intelectuales, también producimos conocimientos, y eso es necesario recordarlo permanentemente. En relación con la escuela, nos encontramos también interesantes mmm, hallazgos, uno de ellos es que, bueno, reconocimos cuál fue el momento en que emergió la escuela, ¿cierto? Esa emergió, recordemos, como una forma de control social o para normalizar a algunos de sus habitantes, pero sigue cumpliendo en mi territorio una función importante que históricamente la ha hecho y la sigue haciendo. Es, las que, es que la escuela está relacionada mucho con el cuidado, el cuidado de las infancias, el cuidado de la niñez. Y eso nos ha hecho fijar, de alguna manera, la mirada en el maestro y en la enseñanza también en la década de los 50, eh, Hannah Arendt dice que, es que los discursos educativos empiezan a hablar un poco más de la, del aprendizaje. Y entonces entrar el discurso en el aprendizaje hace que el maestro sea como un instrumento para que el otro aprenda. 
pero eso desplazó un poco el discurso de la enseñanza. A nosotros no se nos puede olvidar que nosotros también somos enseñantes y tenemos que formarnos para enseñar. Finalmente, eh, la relación de las escuelas y las infancias. Nos encontramos mucho con el asunto de, sí, las infancias, igual que las escuelas, son experiencias distintas. No es una sola experiencia, no hay una sola escuela. Y encontré mucho que los maestros nombraban como yo soy el maestro que quise tener en mi infancia o el maestro que hubiera soñado para mis hijos. Eso fue algo que nos permitió pues, como también ver la propuesta. Antes de terminar, eh, les quisiera contar como de manera pues, muy humilde también algunos posibles eh, aprendizajes que podrían servirnos de legado para el pregrado, para mi pregrado que es el de licenciatura en básica primaria. Y primero es como agradecerle a la universidad y a mi asesora Lorena, eh, yo lo he dicho en muchos espacios, porque uno cree siempre que el asesor te va a dar las respuestas o que el asesor te va a dar muchas claridades, y no, yo siento que el ejercicio del asesor es, en el buen sentido de la palabra, generarte confusiones o generarte desplazamientos, te obliga a pensar, te moviliza y te obliga a buscar como respuesta. Lo segundo es, Freire dice que educar tiene que ver con hacer consciente al otro. Este proceso investigativo a mí me ha hecho consciente en estos asuntos. De, de alejarme un poco de los juicios de valor, de no pretender tener siempre la razón, de, de, no querer, de, de reconocer que hay muchas formas de nombrarse, no solamente una forma de nombrar el oficio. Eh, además de eso, quiero contarles que el proceso investigativo requiere desplazamientos y renuncias, no es un proceso fácil, no es un proceso lineal. Eh, me gustaría mucho que en el programa de licenciatura en básica primaria contara como un curso dedicado a las infancias, eh, que existiera la posibilidad de tener unas prácticas tempranas desde el nivel 5 y finalmente un espacio dedicado a problematizar los saberes que forman al maestro de básica primaria, porque no solamente son los saberes disciplinares. Con eso concluyo mi presentación y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias eh, por esta presentación, Carlos. Eh, y bueno, pues seguimos entonces eh, explorando toda esta relación eh, con el entorno rural, la formación de maestros y de maestras, construcción de saberes y sus trayectos de formación y vamos a escuchar entonces eh, al, a las estudiantes Manuela Ruiz Díaz Ruiz, Joana Vanessa Giraldo Gómez, María Camila Molina, asesoradas por la profesora Diana Estela Gallego Madrid y Darlin Pulgarín Vázquez con la socialización de su proyecto Investigación Acción en la Comunidad de Aprendizaje de Maestros Marcos, un camino a la formación ambiental crítica del docente. Bueno, un saludo para todos y para todas. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, mis compañeras Manuela Díaz Ruiz, María Camina Molina y quien les habla Joana Giraldo. Desde la línea de formación de maestros queremos contarles un poco cómo fue nuestra experiencia durante las prácticas pedagógicas y la realización de nuestro trabajo de grado. Este se titula Investigación Acción en la Comunidad de Aprendizaje de Maestros Markops, un camino a la formación ambiental crítica del docente. Durante este proceso contamos con la asesoría de Diana Estela Gallego Madrid y Darlene Pulgarín, como lo mencionaron anteriormente. Eh, en cuanto al contexto de que se dieron nuestras prácticas, es importante mencionar que estas fueron realizadas simultáneamente en dos espacios. En la práctica 1 estuvimos en la Institución Educativa Normal Superior de Medellín y en práctica 2 en la Institución Educativa Ángela Restrepo Mori, perdón, Moreno. Durante ambos niveles de práctica estuvimos pues, haciendo parte de la comunidad de aprendizaje de maestros Marcops, la cual se constituyó entre una alianza entre MO y la, la Universidad de Antioquia y fue un espacio precisamente donde basamos eh, nuestra investigación. Bueno, eh, hablando un poco de nuestras expectativas y, y pues con, con lo que tiene que ver nuestra práctica, eh, cuando iniciamos nuestra última etapa de este proceso, eh, como es sabido, pues yo creo que todos teníamos esa ilusión de, de poder estar en el aula de clase, de trabajar con los estudiantes, pero lamentablemente pues la presencialidad no hizo parte de este proceso debido pues a que nos encontramos en pandemia y todas estas restricciones eh, nos fueron un limitante para estar con los estudiantes de manera directa. directa. Sin embargo, pues vimos una, la virtualidad también nos trajo múltiples ventajas y entre ellas la posibilidad no solo de hacer prácticas en, en estos centros de, 
de educativos, sino también instituciones eh, muy lejanas a los contextos que nosotros reconocemos en este momento, como es el chileno. Eh, resulta que pudimos hacer un, un intercambio pedagógico y ahí por medio de esa interacción con los docentes, los estudiantes, eh, ampliamos nuestro panorama y pudimos ser partícipes de una cultura completamente distinta que pues aportó significativamente a nuestra experiencia. Otra de las ventajas que nos trajo también esto fue esas diversas herramientas que exploramos, las plataformas, las metodologías de enseñanza, porque a la final esto fue un reto para nosotros y también fue algo muy importante en este proceso esa confrontación con lo que nosotros creíamos que era la realidad de esa relación docente-estudiante, porque nosotros siempre éramos como hablando, no, hay una brecha bastante significativa en esa relación, pero cuando nosotros llegamos a las instituciones, eh, contamos con una sorpresa bastante agradable que la comunicación era muy, muy amorosa y muy directa con los estudiantes y esto nos permitió ver que esta brecha en algunas, pues habían excepciones y nos generó un impacto muy grande en la manera como nosotros pues trabajamos con los estudiantes y pues la verdad es que nos facilitó mucho nuestro proceso eh, con los chicos. Bueno, eh, me puedes pasar por favor la... Diapositivo. Bueno, acá podemos ver una imagen de los integrantes de la comunidad de maestros, que fue pues como les estábamos diciendo el poco de nuestra investigación. Entonces hablemos un poco de ellos. Eh, recreando y construyendo saberes pedagógicos. Estos son algunos de los integrantes que estuvieron con nosotros y en los cuales pues eh, pudimos realizar nuestro proceso de investigación. ¿Me puedes? Eh, pasar otra la diapositiva. Bueno, esta comunidad tiene como principal propósito construir conocimiento por medio de la interacción, permitiendo la apropiación de la profesión docente y una reflexión continua sobre la práctica. En este caso fue específicamente en educación ambiental y se encuentra actualmente conformada por docentes en ejercicio, docentes recién graduados y algunos estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Pasas por favor la diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ahora en cuanto a cómo fue nuestra experiencia en la investigación, resulta que nosotros desde la práctica 1 tuvimos la oportunidad de estar en la comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Pero en ese momento eh, eran las profesoras asesoras, Darlene y Diana, las cuales proponían pues las temáticas y esas estaban relacionadas, eran más que todo con la formación de maestros. Nosotras como practicantes tuvimos algunos roles de participación y exponíamos pues algunas de las temáticas que tenían precisamente que ver con esto. Eh, entonces, al ver cómo se desarrollaba toda la dinámica, todas las conversaciones que surgían y las reflexiones, nosotras decidimos y vimos el potencial que tenían estas comunidades de aprendizaje precisamente como espacios formadores en los que, aparte de que nosotros podríamos construir muchos saberes pedagógicos, también existía esa posibilidad del de intercambio de experiencias. Entonces, por eso fue que decidimos enfocar nuestro trabajo de investigación precisamente en este espacio. Cuando empezamos a interactuar con la comunidad y por medio de un formulario inicial, nosotros identificamos la problemática que era que algunos de los docentes estaban concibiendo que la educación ambiental era como un área propia y específica y muy dependiente solo de las ciencias naturales, ¿cierto? Entonces nosotros nos preguntamos y empezamos a indagar sobre esta temática y ahí fue que encontramos que esa mirada correspondía a una falta de transversalización que había sobre la educación ambiental. Entonces ya para nuestra práctica 2, eh, nosotras hicimos una convocatoria más abierta en donde, hubiera, en donde pudieran estar docentes de cualquier área. Esto con el fin primero de hacer que la comunidad pues, creciera mucho más, que hubieran más docentes y además también que tuviera un carácter más interdisciplinar y que estuviera pues, enfocada a trabajar precisamente en lo que es la formación en educación ambiental. Eh, ya a partir de esa convocatoria, eh, la comunidad pues, empezó a consolidar, a consolidar con docentes de diferentes áreas. En la primera sesión, nosotras expusimos como nuestra intención de trabajar con la comunidad y hacer nuestra investigación ahí. Algunos de los participantes estuvieron muy animados y estuvieron de acuerdo y pues estaban como muy entusiasmados con seguir con este proceso, mientras que otros decidieron no seguir 
ya que pues ellos creían como que iba a ser algo más catedrático y que iban como solo a entrar, escuchar sobre la temática e irse y no que iban a participar también por cuestiones pues de tiempo de ellos, ¿cierto? Entonces ya continuamos con los que nos quedamos y nosotros al reconocer esa necesidad de abordar la educación ambiental desde una mirada más crítica, propusimos una estrategia de formación en educación ambiental crítica precisamente. Y esto es, lo hicimos desde la investigación acción en un enfoque crítico y constructivista, en donde todos pudiéramos participar, donde todos construyéramos como esa idea y esa formación de educación ambiental crítica. ¿Cierto? Eh, cada una de esas fases que comprende la investigación acción se pretendía pues reconocer primero el nivel inicial y final que tenían los docentes en la formación ambiental, ¿cierto? Y eh, también nosotros lo hicimos aplicando un instrumento que era el plano verde, ese lo vamos pues a ver un poquito más adelante. Y otro de los objetivos también que teníamos era identificar cuáles eran esas perspectivas que tenían los docentes de la, sobre la educación ambiental para luego, que era pues nuestro objetivo general, analizar qué tanto impacto tenía ese desarrollo de la estrategia que nosotros proponíamos en educación ambiental crítica. Pasamos por... Bueno, acá, donde, como les mencionaba, está el plano verde. Eh, este es de la, de la dimensión investigativa, que era la menos ambientalizada, como vemos en la primera imagen, ¿cierto? Nosotros denotamos con el plano verde, precisamente, que esta fue la... la categoría pues que menos es que menos ambientalizada estaba la investigativa entonces nosotros eh, volvimos esa categoría como el punto de partida de ahí fue que empezamos a trabajar toda la estrategia y acá vemos la otra imagen que fue el del final del cuestionario final en donde vimos que precisamente también se, se eh, estuvo más ambientalizada lo cual implicaba que sí hubo un impacto positivo de nuestra estrategia pasamos por favor Acá, por ejemplo, podemos ver en la imagen un cronograma. Nosotros establecimos ese cronograma en donde cada uno de los participantes se apropiaba de una temática, ¿cierto? Y teníamos unos objetivos específicos que se orientaban precisamente a esa dimensión investigativa. Era todo investigación en, en educación ambiental. Entonces, con esta dinámica, los profesores eh, fueron muy activos, proponían talleres, conversatorios, hicimos aulas inver aula invertida y también se permitieron muchos puntos de reflexión y generamos entre todos un marco común sobre lo que era la investigación en educación ambiental. Entonces, ahí estaban las fechas, quiénes eran los encargados tanto de la planeación de la sesión como de hacer las relatorías. ¿Sí? Además, pasas por favor. A lo largo de también de los encuentros y como les mencioné ahorita, estábamos pendientes de cuáles eran esas perspectivas que tenían los docentes sobre la educación ambiental. En esta fue muy persistente y una superioridad pues en cuanto a la perspectiva integral crítica como podemos ver en el gráfico. Seguimos. Bueno, en cuanto a los aprendizajes más significativos... Tenemos que hablar desde dos puntos. El primero es desde las prácticas en escuela, que pues nosotros nos estábamos acercando a una realidad a la que no nos estábamos acercando solo nosotras como practicantes por primera vez, sino también las docentes cooperadoras. Entonces todos estábamos pensándonos cómo continuar con la educación a partir del inicio de la pandemia, porque esto nosotras iniciamos prácticas casi que empezando la pandemia. Eh, y bueno, entonces pensarnos en estas estrategias para continuar desde la virtualidad y cómo generar ese interés y cómo generar también atención, porque era, era una de las cosas más complejas y dentro del contexto chileno encontramos de pronto estrategias que creímos, dijimos, no, esto es clave y con, con esto que está haciendo esta profesora dentro de este contexto podemos nosotras lograr de pronto mayor atención, pero cuando lo practicábamos dentro de nuestro contexto no funcionaba igual. Entonces, ¿eso ¿a qué nos llevó? ¿A qué conclusión nos llevó? Y es que eh, no, realmente la estrategia no se termina siendo el foco, sino que el foco es el contexto. Entonces, necesitamos leer muy bien nuestro contexto para saber cuáles son las estrategias que vamos a llevar para generar esos intereses que queremos despertar. Eh, también reconociendo entonces los intereses del contexto. Bueno, además, eh, dentro de esto de, de la escuela... También es importante la comunicación con los docentes. Eh, para nosotros como licenciados en ciencias naturales de la versión antigua, somos de los que entramos en los últimos semestres en práctica. Entonces, digamos que un encuentro fuerte 
porque realmente venimos con demasiada teoría que no es tan fácil como de aplicar dentro del aula y que es la primera vez que lo vamos a aplicar. Eh, bueno, ya ahora en cuanto a la comunidad, encontramos que es muy importante, o bueno, el trabajo en sí nos mostró la importancia de la formación continua, que nuestra formación como maestros no se puede acabar cuando nosotros acabamos nuestro pregrado, porque como nosotros tenemos una profesión que necesita de una constante reflexión y de retroalimentación y de seguirnos formando porque el contexto se sigue moviendo, porque nosotros estamos trabajando con juventudes o con personas en sí y el mundo se está moviendo, entonces necesitamos como mantener eh, información actualizada y saber qué es lo que está funcionando. Ahora, en cuanto a reconocer y mostrar la educación ambiental desde perspectiva más crítica, está muy relacionado en sí con nuestro interés, eh, que aunque nuestra línea de formación, nuestra línea de investigación era formación docente, estaba muy ligada a formación docente y educación ambiental, porque eh, es algo que se está mmm, estableciendo en este momento como top y es la formación de los docentes en educación ambiental y a nivel global en educación para el desarrollo sostenible, que lo nombramos diferentes y tienen compromisos conceptuales diferentes, pero en sí es algo que se está mostrando a nivel global como una necesidad desde la teoría. Ahora, eh, entonces también hay una importancia en la formación en educación ambiental de los docentes para que ellos reconozcan cuál es el rol que tienen dentro de esta educación, que no es el mismo que tenemos desde ciencias naturales o desde ciencias sociales, porque esa es, como ya lo dijeron mis compañeras, una educación que debe ser transversal y es realmente una dimensión y no un apellido de ninguna de las licenciaturas. Continuamos, por favor. Listo. Entonces queremos hablar eh, del proceso de investigación que nos permitió desde la comunidad generar intercambios de saberes entre docentes que estamos en formación y docentes que llevan en ejercicio poco o mucho tiempo. Y eso fue realmente muy enriquecedor, porque entonces eh, estábamos permitiendo de pronto crear un puente que ha sido difícil, por lo menos desde esta versión de nuestra licenciatura, y es ver la realidad del aula desde los primeros semestres, y realmente, no solamente para nuestra licenciatura, sino para quien se quisiera venir a la, a la comunidad. Entonces acercarse incluso desde el primer semestre a conocer eh, lo, las las limitaciones o los retos y las inconformidades que tienen los docentes que ya llevan de ejerciendo mucho tiempo o poco tiempo, porque son diferentes de, eh, dependiendo también de cuánto tiempo llevamos ejerciendo y de los contextos en los que hayamos ejercido. Eh, bueno, entonces resaltamos mucho como esa necesidad de que se sigan formando y fomentando espacios, por ejemplo, desde la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y también desde MOA, eh, espacios de interacción entre, entre estos eh, no sé, niveles de formación. Eh, reiteramos en la formación continua como necesidad porque es parte, o sentimos nosotros, parte de nuestra responsabilidad eh, profesional seguirnos formando específicamente por nuestra profesión. Además, eh, sentimos y pensamos que esto tiene que ser algo que salga en sí por el compromiso del maestro y es algo que se notó mucho dentro de la comunidad de aprendizaje. En una comunidad de aprendizaje no se va a tener eficacia, no se va a tener un trabajo, eh, digamos, efectivo si las personas que están no están allí porque quieren aprender, porque esa es la base de una comunidad de aprendizaje, que las personas que estén allí tengan eh, el deseo de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, de seguirse, seguirse formando. Bueno, además nuestro trabajo es una invitación precisamente a esas instituciones de que se generen no solo los espacios para que se formen, sino también sistemas eh, de estímulos que les permitan, por ejemplo, a las personas que estaban en, dentro de nuestra comunidad o con su, constituyendo esta comunidad, a continuar sus procesos investigativos a partir, por ejemplo, no sé, de ayudas con personas que sepan más sobre el tema, que los puedan orientar de recursos, eh, porque son necesarios y es difícil que los recursos para continuar esos procesos salgan del bolsillo de los maestros. Por último, y quedan que creo que cuatro minutos, queremos mostrarles el producto de, nuestra, de nuestro trabajo de grado, que es en sí pues una página, uno de los productos. Ya puedo compartir. Sí, mano, dale.
listo. Entonces acá tenemos esta página que se sigue construyendo, acá teníamos plantillas de planeación, relatorías y cronogramas, y acá íbamos montando todo, 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 todo. Se sigue montando pues como product, productos que teníamos porque es difícil como concretarlo todo, pero los eventos, todo lo teníamos organizado de tal manera que todos pudiéramos participar sincrónica y asincrónicamente. Y ya pues finalmente eh, esta también es una invitación a continuar con nuestra formación. Bueno, muchísimas gracias por esta eh, presentación. Eh, seguimos entonces en esta escucha atenta. Vamos a escuchar el trabajo, las presencias letras en los espacios de ciudad, una mirada estético-literaria en la formación de maestros de lenguaje, desarrollado por la estudiante María Camila Bedoya Echeverry y asesorado por la profesora Teresita Ospina Álvarez y el profesor Rafael Monera Barbosa. Un saludo y muchas gracias. Eh, hola, ¿me escuchan bien? Sí, claro que sí. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Eh, mi trabajo de investigación es entonces las presencias letras en los espacios de ciudad, una mirada estético-literaria en la formación de maestros de lenguaje. Bueno, pues para contarles un poco sobre mi centro de práctica, eh, que fue la Casa de la Cultura de Río Negro Ramón Jaramillo Jurado. Eh, lo primero que me queda es que la educación es fluctuante. La pandemia condicionó muchísimo la relación del maestro y el estudiante y el cooperador. Eh, incluso en un centro de práctica como una Casa de la Cultura, la experiencia que pretendía ser enriquecedora se vio atravesada como por un sinfín de dificultades y así los ideales, propuestas e imaginarios eh, que, con los que yo llegaba a mi centro de práctica sufrieron un quiebre que representó una práctica anómala con una función mecánica que me establecieron, que fue eh, organizar las guías para los profesores como tal de la Casa de la Cultura. Eh, no tuve un contacto estrecho con los estudiantes del centro. A pesar de ello, pues eh, significó conocer y reconocer nuevas dinámicas dentro de un espacio formativo, la necesidad de encontrar espacios alternos dentro del mismo e incluso personas dispuestas a aportar a la construcción de un trabajo atravesado por la experiencia. Eh, puedes pasar la diapositiva, por favor. Me queda claro que... Eh, la, virtual, la virtualidad complejiza el ejercicio docente porque el contacto humano es su esencia y su fuerza. Entonces, eh, bueno, pues esta práctica se vio atravesada por un montón de, de dificultades, de sucesos eh, en los que pues, ejecutar los talleres como tal fue muy difícil, fue muy complejo y pues me tuve que ir por otros, otras maneras como de hacer me, de encontrar la, la, el camino para hacer mi proceso, mi trabajo de investigación. Eh, puedes pasar la diapositiva, por favor. En la diapositiva hay un mural del municipio de Río Negro. Eh, a propósito pues, de mi interés investigativo en trabajo de grado, se fue abriendo el espectro de otras manifestaciones estéticas que fueron cobrando vida en los espacios de ciudad. Acá cito algo de mi trabajo de grado. Eh, siempre me he preguntado por la educación, no solo institucional, sino también aquella que se vive en espacios no convencionales, pensando que la calle también abre las posibilidades de mirar con otros ojos, de hacer sentido con aquello que vivimos en el caminar callejero, tal vez un caminar desprevenido que nos obligue a prestar atención a aquello que estamos viendo. Como maestra en formación de una licenciatura en literatura y lengua castellana, me ocupan los lenguajes estéticos, además de la literatura. ¿Cómo pensarnos en esos lenguajes a los que cotidianamente estamos abocados? Eh, la pregunta orientadora de mi trabajo de investigación surge a partir de una experiencia que se remite a la infancia y a la convivencia con las líneas de los muros. Eh, el no tener contacto como tal en el centro de práctica a mí me obliga como a buscar otra forma de, de investigar, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra pregunta tengo? Siempre tuve la pregunta por eh, la educación no convencional, entonces la, la junté como con esa experiencia eh, de mi infancia. Eh, 
las puertas, los muros, eh, otros lugares como los marcos de las puertas, que yo los rayaba cuando era niña y no eran vistos bien dentro de mi círculo familiar. Eh, el castigo, eh, eso no se hace, los muros no son para rayarlos. Eh, fue algo que resonó siempre como en mi cabeza y lo reviví con el trabajo de investigación. Eh, el recuerdo de una niña que quería explorar el universo de la pintura, pero nunca se le permitió, encontró años más tarde un ser que estaba compuesto por arte. Aquella cercanía enfatizó una duda de maestra por la educación artística, cuál era su enlace con la literatura, qué contaba, qué contaba la pintura que había sido excluida de los planes de trabajo de la educación colombiana, el graffiti y el muralismo. Eh, en esto pues se centra mi investigación, eh, que cuentan cuál es el lado estético del graffiti y del muralismo, que es un arte pues, que no entra en los planes de estudio de las instituciones educativas de Colombia. Eh, yo creo que son imágenes que cuentan en su presencia y en su historia. Eh, así como cuenta una novela del canon literario, tienen un escritor y un lector. De hecho, eh, el gremio de los grafiteros se nombran a sí mismos como writers o escritores, entonces pues desde ahí hay una relación estrecha y se ven atravesadas siempre por la experiencia de alguien que la está contando y alguien que la está leyendo de la misma manera que sucede en la literatura, pero pues esto no ha tenido cabida en el currículo de, de la formación en literatura, de la lengua castellana o de la educación artística en la escuela. Eh, Debido a la dificultad de desarrollar al 100% una serie de talleres en el interior del centro de práctica, surge la necesidad de encontrar la cartografía como método de investigación. Entonces acá me baso en Deleuze y en Guattari que hablan del concepto de cartografía desde el concepto de rizoma. El rizoma entonces es como esa raíz que tiene un montón de, de vertientes y que todas son posibles caminos para encontrar eh, respuestas. No se trata como de establecer dicotomías, eh, ellos lo nombran de, de tal manera, pues no se trata de poner como un lado correcto, un lado incorrecto, sino que en el camino de la cartografía nos tenemos que tropezar, nos devolvemos, tenemos redundancias y un montón de situaciones pues que son como las que componen esa investigación eh, cualitativa. Entonces, es una modalidad de investigación, ellos la exponen en, en, en su texto de mil mesetas, que es pues como en el que me baso para mi investigación por medio de la cartografía. Eh, la cartografía como tal entonces sería un trazado de un mapa que tiene que ver como con la cartografía como tal, como, como ciencia que estudia los mapas, pero entonces... Eh, como con una multiplicidad colectiva, cambiante, a significante. Entonces, eh, son cosas que se construyen en el día a día desde la experiencia, que fue lo que yo quería pues, con mi investigación. Eh, también eh, ubico en mi investigación la manera de fotografiar. Toda mi investigación pues, tiene fotografías de murales del municipio de Río Negro. Eh, la conversación, porque pues por la imposibilidad de ejecutar talleres como tal, entonces conversé con artistas del muralismo y el graffiti, y la, le la lectura de textos literarios. Esto se convierte pues como en las herramientas principales para avanzar en mi investigación y vivir la experiencia de reconocer aquellas presencias letras en los muros y en las calles del municipio de Río Negro, Antioquia. Eh, pues pasar la diapositiva, por favor. Bueno, hay unas lecciones que se aprenden pues como en este transcurrir por el trabajo de grado en las que están eh, cuestionar y cuestionarse. Yo creo que a mí el trabajo de grado me sirvió para replantearme muchas cosas, para encontrar y conocer otra manera de investigar, eh, el transitar como maestra, la pregunta que no se responde en su totalidad. Eh, yo creo que... Eh, los procesos formativos se encuentran en las relaciones con los otros y esto en sí eh, es la imposibilidad de existencia de una verdad absoluta. Cada ser es un universo y así como existen seres, existirán preguntas siempre. Entonces yo creo que la pregunta es la que moviliza al maestro y la que siempre debe como fundamentar esa labor docente. Eh, la maestra que soy es un ser que se construye día a día que necesita del otro para hacer y requiere de la incertidumbre para seguir buscando. 
confío más bien en un aprendizaje permanente y la lección clave que me ha dejado la experiencia de la investigación de ser docente y estudiante y de este tránsito por la academia es que no existe una sola manera de ser, no existe una respuesta que contenga la verdad absoluta y mucho menos una única percepción de la realidad. Una lección que pretendo me atraviese a lo largo de mi existir como maestra, la inconformidad moviliza y la verdad absoluta es una duda más. El conjunto de la investigación, el ser docente y autodominarse como tal son todo un remolino de preguntas, inconsistencias y pocas respuestas. Entonces es como algo que yo quisiera que atraviese todo mi transitar por el ser docente y el ser maestra, que me parece una palabra que tiene una carga bastante compleja, eh, es no, que, no conformarme con una verdad, sino seguir buscando. Por otro lado, pues como tal el trabajo de investigación de las presencias letras en los espacios de ciudad, eh, estaba... La, el, el término de las presencias letras, quiero contarles, está basado en varios eh, textos y varios conceptos. Uno de ellos es la vida de las líneas de Tim Ingold. Eh, en este, él hace una referencia al valor del uso de las palabras, de la corporalidad, de la narración y de la caminata cotidiana, que es pues como lo, en lo que se basa la línea de investigación, que es como un, camin, un trasegar nómade, un caminar nómade. Entonces, todo esto deja eco y huellas en la comunicación. Otro es la lógica de la sensación de, de Les. Eh, este texto hace referencia al acto de pintar, a las marcas al azar, a los trazos que incluso siendo dibujados al azar dicen algo. Y en eh, el currículo del color en las narrativas de ciudad de Paula Andrea Villegas, que es un texto que establece que la ciudad es un entramado de manifestaciones escolares y pues como, como tal es algo que enseña, ¿cierto? Entonces la ciudad desplaza las, se desplaza como una diferente escuela de la informalidad, entonces todo lo que habita esta ciudad dice, entonces de allí surge como este término de las presencias letras. Eh, entonces... Todo esto me deja una experiencia y un aprendizaje de que la literatura es un mundo que conocer. No habita solamente en los libros, sino que también en los sujetos que narran de maneras no convencionales. En este caso, los escritores de los muros, que en cada una de sus obras plasman un mensaje, una historia de vida, un pensamiento y una visión. Eh, además, pues esta investigación basada en la cartografía, la experiencia, el caminar nómada y la conversación, permiten llegar a rincones de la existencia humana que hablan de una historia, de un contexto, de personas que se construyen día a día a partir de todo lo que las rodea, porque somos la suma de muchas experiencias más. Y esta manera de hacer investigación abre las puertas para conocer otra faceta de la humanidad. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Eh, yo creo que... Decirle pues algo a quienes vienen eh, ingresando a la licenciatura o que alguna vez van a ingresar es que esto es un proceso que ha tenido muchas cicatrices porque pues yo siempre me había atravesado como por esa necesidad de renunciar. Desde el principio de la carrera yo eh, estuve como rodeada de la pregunta de eh, ser capaz que me la hacía todo el que me preguntaba como ¿y usted qué está estudiando? Yo les comentaba y eran ¿usted sí es capaz? Entonces yo en mi cabeza me metí esa misma pregunta de si soy capaz. Entonces eh, todo el tiempo era como esa necesidad de renunciar. Yo decía no, yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder, me pasó mucho con el trabajo de investigación. Entonces eh, es un proceso lleno de cicatrices que seguramente así lo vivimos muchos, pero son cicatrices que dejan huella, que realmente uno luego se las mira y dice esto es lo que construyó este proceso tan bonito y lo que me permite ser una maestra como soy ahora. Eh, yo digo que este proceso permitió el nacimiento de una mujer crítica, de una mujer con capacidad de decidir, de preguntar y de buscar de manera incansable. Eh, a pesar de existir, yo nací con todo este proceso de la investigación de nuevo porque esto transformó el lente de mis ojos para renacer en una profesión que yo nunca me imaginé ejercer. Entonces, eh, decirle a todos los que vienen que seguramente se van a encontrar muchas veces como con, con cosas que los van a hacer tropezar, pero pues de pronto muchos renunciarán, pero para los que no renuncien, eh, eso luego uno lo va a mirar y va a decir 
no, este proceso fue muy bacano, fue muy bonito todo el proceso del, de, de la formación y de la investigación como tal. Eh, y como tal para el programa, pues yo creo que eh, la licenciatura como tal me ha dejado herramientas para ser profesora, pero yo creo que las herramientas para ser maestra y para nombrarme maestra solo las voy a obtener yo en el caminar nómade dentro y fuera de la escuela, porque eh, la escuela no es solamente la construcción, la edificación en la que damos clase y los estudiantes reciben clase, sino que la escuela es el día a día, la escuela es eh, reconocer al otro, eh, reconocerse en el otro y formarse en el otro. Entonces, yo siento que el programa como tal es, es un programa completo, es un programa que nos brinda muchas herramientas, pero yo creo que la mayoría de herramientas las tenemos que ir cogiendo en el camino. Eh, ya, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Acá les digo, eh, como lo que acabo de decir, un proceso que tiene cicatrices, eh, dejadas por la necesidad de renunciar, la pregunta del seré capaz, el nacimiento de una mujer crítica y las herramientas pues, que me ha dejado como tal el programa para ser profesora, pero no para ser maestra. Y la pasas, por favor. Acá les dejo eh, parte de la bibliografía que yo utilicé en mi, en mi proyecto de investigación que es pues más que todo como en la que os eh, los conceptos que les decía ahorita. Listo, muchas gracias. Gracias a ti María Camila por tu presentación. Eh, también agradecer a las demás que presentaron. Eh, y bueno, pues ese es el momento de dar apertura a unas preguntas que nos queremos hacer en esta mesa. Eh, pues todos y todas tocaron eh, la contingencia de la pandemia, ¿cierto? En especial eh, esta última intervención, ¿cierto? Esos quiebres en el hecho de formarse eh, como para ser profesora, como uno le dice eh, María Camila al ser final. Y ahí está la, esa es la pregunta, o sea, ¿qué implicaciones tuvo para ustedes, además de los requerimientos eh, que tuvimos que hacer ese, todos los cambios, las mediaciones de la enseñanza, como usar internet, usar unas plataformas, unas aplicaciones, para ustedes como maestros y maestras que están a punto de, de graduarse como tales, eh, ¿qué implicaciones tuvo esta pandemia en su formación, en su ser humano, en lo que ustedes son o están siendo? Carlos. ¿Cómo están? Bueno, esa pregunta es compleja porque yo creo que la pandemia pues tuvo dos caras, ¿cierto? Digamos, sí. mi pregrado, como era modalidad a distancia, eh, dejamos de encontrarnos y eso hizo que nos encontráramos en, la, eh, eh, pues, en los encuentros de la universidad, perdón, la redundancia virtualmente. A mí me facilitó el tiempo, es decir, no todo fue negativo porque no podía administrar su tiempo. Y eh, bueno, los de licenciatura en educación básica primaria, además somos normalistas, ¿cierto? Entonces éramos maestros ya en ejercicio y eso tiene otras dinámicas. A mí me sirvió, y, y a modo como de, de anécdota, las mamás decían, profe, lo valioso que son los maestros. Todos decíamos, no es que los maestros no hacen nada, o es que la escuela se puede reemplazar. Pero cuando ellas estuvieron casi dos años en la casa con sus hijos, se dieron cuenta que los maestros cumplen una función muy importante, cumplimos una función muy importante, y que no cualquiera es maestro, no cualquiera puede nombrar a ese maestro. Yo siento que eso ya fue un aprendizaje en sí muy grande. Como digo, yo vi muchas fortalezas porque nos hizo conscientes de que la escuela además sigue teniendo vigencia, sigue teniendo valor y que la escuela existe porque es necesario. Muchas gracias, Carlos, por esas reflexiones tan importantes que eh, están en las discusiones actuales de cómo es tan importante el rol que tenemos y no solamente en las escuelas, sino en espacios eh, de, educativos como los centros culturales, eh, como las bibliotecas. Entonces, me parece muy importante eh, ese darse cuenta y ese reconocimiento que nos hace de la sociedad en una representación que venía dándose, ¿cierto? Del maestro y de la maestra como sujeto que no hacía nada y pues realmente es un reconocimiento eh, que, que nos da este fenómeno como la pandemia. Bueno, eh, escuchemos a María Camila. Bueno, pues eh, la pandemia 
para mí cambió toda la dinámica del pregrado, de las prácticas, de la construcción del trabajo de investigación. Eh, fue un trabajo que, que se había atravesado por fallas en el internet. Yo no sé a mí por qué esto me fallaba tanto, a mí siempre se me caía, no me funcionaba la cámara, no me funcionaba el audio y eso que yo no vivo en zona rural. Eh, entonces eh, eh, me obligó también como a buscar otras maneras de, de hacer las cosas, ¿cierto? Eh, lo que les cuento, pues mi práctica fue virtual. Yo eh, no tuve un contacto muy estrecho con el centro de práctica, todas las reuniones fueron virtuales. Luego a mí me asignaron un profesor cooperador que eh, era un profesor de música, entonces eh, el profesor nunca me pudo como prestar su grupo porque ellos nunca tenían clase o porque si se encontraban presencial yo no podía ir, o bueno, como por una cantidad de situaciones. Entonces mi práctica se basó en elaborar las guías para los profesores de la Casa de la Cultura. Entonces yo les hice a ellos como unas plantillas y ellos ya las llenaban con las actividades de todos los días. Entonces también eh, se convirtió como en no solo no tener el contacto físico, sino que ni siquiera el contacto de la voz o el contacto de la cámara, porque muchos estudiantes ni siquiera lo tenían, entonces como reducir esa profesión, el ser, el ser maestro, el ser docente, a una guía, a como, como igual sigo enseñándole cosas a los estudiantes, pero ni siquiera los puedo ver, ni siquiera los puedo escuchar, ni ellos me pueden escuchar a mí. Entonces, eh, muy, es muy difícil en la escuela. Así que se le cayó el internet, profe. Ah, bueno. Se le cayó, sí. Entonces, escuchemos a, ah, mientras tanto, Alejandra Paternino. Buenas. Buenas. Eh, bueno, ahorita voy a prender la cámara un rato por recomendaciones técnicas. Al principio me sugirieron pues, que tuviera la cámara apagada porque el, el internet no me estaba dando. Bueno, la pandemia... <risa> Mejor dicho, ahí se movilizaron muchas cosas, implicaciones por un montón. Eh, primero, yo trabajo en Necoclí desde hace cinco o seis años, aproximadamente desde 2015. Pero yo no soy de Necoclí, yo soy de un municipio de Córdoba que se llama Cotorra. Allá estaba antes el Tricaribe y mejor dicho, allá se iba la energía, el internet no funciona. Bueno, la, mi asesora Angélica puede dar cuenta de eso. Y entonces, inicialmente, cuando yo ingreso al seminario ya de la práctica, yo estaba en, cuando me asignaron de tutora al programa, yo estaba en otra institución, en Belén de Bajira. Y con ellos el contacto siempre fue por una pantalla con los maestros, siempre. Cuando llego a Mellito, todavía está la pandemia, todavía están las restricciones. Y yo, bueno, como que otra vez por la pantalla, o sea... Estaba como esa, era para mí al principio era como un limitante, pero luego con la asesora, porque algún, en algún momento lo mencionó Carlos, ellos lo, lo invitan a movilizar, no a uno, o sea, no le dan las cosas, sino que lo movilizan. Y bueno, ¿y qué tal si, si recuperamos y conocemos la escuela desde lo que ellos nos cuentan? Entonces, se da uno cuenta que de, cuando el, en el, en el eh, ayudarlos a, a, a tejer las guías, a las configuraciones didácticas, por ahí en algún momento leí, escuché también una maestra de que se puede educar sin escuela. Y eso es cierto, pero de igual forma la escuela sigue siendo un lugar muy importante. O sea, la estructura física es un lugar muy importante, aunque podamos educar sin escuela a través de una guía, a través de una pantalla. Sin embargo, hay unas limitaciones que bueno, pero que de todas formas nos dejaron sin duda muchas enseñanzas porque quién estaba, qué maestro estaba preparado para trabajar de, de manera remota o por mí, pues yo creería pues que un 80% no estaba preparado para eso. Entonces, ese, ese proceso de reinventarnos y de adaptarnos a las nuevas condiciones nos dejó sin duda muchas, muchos aprendizajes. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene para decir algo? Bueno, en, en un trabajo eh, en especial, pues en, en varios sí estaba el diálogo de saber, ¿cierto? Como un espacio en los dos primeros trabajos de grado estaba el diálogo de saber en la comunidad de aprendizajes, el microcentro rural que, como bien lo, eh, lo dijo Alejandra, pues está perdiendo en varias eh, escuelas rurales el microcentro, pues, 
ya no está y pues es una propuesta que, que eh, viene desde hace mucho tiempo en Colombia, ¿cierto? Que es eh, introducida pues por las pedagogías que llegaron a nuestro contexto y que se constituye como un espacio de interacción y de diálogo eh, entre maestros y maestras. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué contribuciones realiza su trabajo de grado a la construcción de saberes en diálogo con los territorios donde estuvieron? ¿cierto? Hablamos de las dificultades, de cómo ser maestro en un contexto rural eh, implica también abandonar o pues se mantiene, pero digamos abandonar el decir que se es un sujeto político por las, problem por las problemáticas que esta afirmación podría conllevar. Entonces, eh, ¿qué otros elementos eh, esa construcción de saberes implica en esos territorios donde se ubicaron sus prácticas? Carlos. Bueno, bueno profe, es que son varios asuntos. Bueno, es, 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 puede ser pretencioso, pero a la vez es interesante. Eh, en la propuesta en que contribuye a los territorios. En primer lugar, como esos saberes situados, ¿cierto? Nos, se nos permite primero problematizarlos. Entonces, eso ya implica un ejercicio de movilización de desnaturalizar algunos asuntos que estaban, estaban siendo llevados a cabo y que de pronto uno no era consciente de ellos. En el caso de mi institución educativa, todas esas cargas, todas esas responsabilidades que habíamos asumido los maestros de nuestra escuela, Lorena las conoce todas, porque yo se las conté todas, pero yo les voy a nombrar algunas. Entonces los maestros terminaban su jornada a la una y media, pero se quedaban hasta las seis de la tarde, haciendo actividades, haciendo ventas, haciendo bingos para conseguir uniformes, para suplir de alguna forma esas ausencias en la familia, y, y entonces el maestro termina siendo un padre, ¿cierto? Eso no está mal del todo, es, es, ese no es el problema, pero el asunto es reconocer a nivel institucional realmente qué significa ser maestro, qué nos hace ser maestro, ¿cierto? Y cómo, cómo queremos resignificarnos. Yo siento que mi propuesta de alguna forma nos permitió poner en tensión eso que veníamos eh, invisibilizando, ponerlo sobre la mesa, nombrarlo, porque lo que no se nombra no se puede, no se puede como manejar, y, y ya una vez puesto sobre la mesa, construir, construirnos, porque es que un, un, el maestro nunca estará terminado, somos, somos una construcción permanente. Mm, siento que de alguna forma esa sería la contribución más importante, permitirnos hablar acerca del maestro y su subjetividad, de su humanidad, no solamente el maestro como un enseñante, sino el maestro como un sujeto político, un sujeto de deseo, un sujeto de saber. Gracias, Carlos. Alejandra. Bueno, eh, uno de, de los aportes más significativos y que incluso hay una anécdota sobre ello, porque cuando eh, surge la idea, de cuando con mi rector este, surge la idea de retomar el microcentro y proyectarlo para este año, ya está el proyecto pues redactado. Eh, es algo como muy chistoso. <risa> Una compañera de otra institución, pero bueno, porque ustedes van a reactivar el microcentro, si fue idea mía, ¿cómo así? No, 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 espérate un momento, es que el microcentro, el microcentro existe hace mucho tiempo, solo que acá en la institución dejó de existir, porque bueno, qué sé yo, se instalaron nuevas políticas, vinieron otros, otros, otros programas, y Fíjense que eso es lo que yo he tratado, esa lección aprendida de yo movilizar mi práctica, de yo reflexionar mi práctica, es lo que intento transmitirle a los maestros que acompaño desde el programa, que ellos también movilicen, que ellos reflexionen, que no den por sentado todo eso que nos orientan, que nos dicen que hagamos, sino que también tengamos esa autonomía intelectual y reflexiva frente a eso que hacemos. Y qué rico el microcentro como un espacio de construcción de saberes. Bueno, listo. Eh, de pronto en Escuela Nueva, una, por decirlo así, sería una sombra Escuela Nueva que el programa quizás no se ha mantenido actualizando como otros programas, pero ahí tienen muchas cosas maravillosas, demasiado. Y nosotros como maestros en el territorio, acá en Necoclí, tenemos la autonomía de volvernos a reunir, de construir saber. Eh, no necesitamos de que de pronto venga otra persona externa, incluso externa al territorio, a decirnos lo que, lo que tenemos que hacer porque nosotros mismos identificamos nuestras necesidades. Alguien ahorita lo mencionó, que nos enseñó la licenciatura, y es cierto. Si alguien nos enseñó la licenciatura es a problematizar nuestra propia práctica. Entonces, qué rico que cuando problematicemos nuestra propia práctica, poder identificar esas necesidades y llevarlas a ese tránsito de construcción de saberes. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Bueno, pues, eh, ¿alguien más? No sé si María Camila quiere decir algo. 
uno, pues no siendo más, eh, muchísimas gracias, yo no me presenté, bueno, mi nombre es Elena Arango, como vieron ahí, pues en, en el nombrecito de, de, de Zoom, pero eh, pues no soy docente de, de la Facultad de Educación desde el 2008, he trabajado no solamente en educación, sino en el Instituto de Filosofía, en, en la Facultad de Enfermería, en la actualidad estoy desarrollando una investigación y pues en la Facultad de Educación he trabajado más que todo con el pregrado en pedagogía y la licenciatura en lengua, eh, perdón, literatura y lengua castellana. Eh, pues agradecerles eh, por este espacio eh, y bueno, pues escuchar a la profesora Lorena que está alzando la mano. Sí, yo dejé que todo el mundo terminara porque estaba toda embelezada escuchando. <risa> eh, bueno, no, primero eh, agradecerle a todos los estudiantes que presentaron su trabajo eh, de grado, pues su proyecto de investigación que desarrollaron los últimos años con todas las dificultades que pudimos experimentar. Mm, y especialmente eh, creo que este es un espacio que nos ayuda a ver todas las cosas que vamos aprendiendo en el camino de, del cotidiano que tiene que ver con la formación de los maestros y las maestras, pero también de lo que ellos experimentan en, en, en el momento en el que empiezan a desarrollar todo este proceso de práctica y, y definitivamente vemos que son muchos los aprendizajes que logramos tener, no solo ellos, sino pues yo en mi rol de asesora he aprendido muchísimo muchísimo, eh, sobre todo acompañando pues eh, los proyectos de la licenciatura en educación básica primaria y creo que es, esta es una gran oportunidad de ver cómo de alguna manera logramos eh, proporcionar como unos espacios para que los otros y los otros y nosotros nos podamos transformar y creo que eso es, eso es algo muy favorable que hace la facultad y definitivamente los felicito por culminar este proceso, por llegar hasta este punto, porque a veces uno tira la toalla y ustedes no lo hicieron. Y felicitaciones. Bueno, gracias, gracias profesora por esas palabras. Muchas gracias. gracias. Bueno, entonces, ¿alguien más, algún té, asesor, asesora quiere decir algo? Selen yo. Sí. Buenas claro, tardes, bien, ¿cómo están? Muy Qué bien. pena que entré un poquito tarde, pero alcancé pues a escuchar a los chicos y a las chicas, felicitarles. Eh, creo que eh, la pandemia fue muy compleja para todos, eh, también para nosotros los asesores. Eh, a veces también las dificultades de ingreso al centro de práctica, la dificultad de ir de manera presencial, bueno, muchas cosas que ya sabemos pero creo que hoy hay un recoger muy bello desde la sensibilidad que cada uno también pone acá, como desde sus palabras sentidas, sencillas, que me parece que es bien oportuno para, para una socialización, que no nos quedamos solo como con la estructura de un proyecto, de dar cuenta del problema, los propósitos, la metodología, sino que fue pasando mucho por, por sus cuerpos y por sus experiencias. Creo que es un evento que nos convoca en la sensibilidad y en ese pensarnos como maestros y maestras. Cami dice que ella no, no se nombra como maestra, pero yo creo que sí, con todas las vicisitudes que Camila vivió también en su proceso. Y bueno, agradecerles porque ya de aquí en adelante ustedes serán el futuro, ¿cierto? Están siendo el futuro de profesores y profesoras en, en este país y creo que hay unas reflexiones bien interesantes, críticas también con respecto a, a ese sistema educativo que nos tocó vivir en pandemia que por supuesto ninguno ni ninguna estaba preparado para ello. Entonces mis felicitaciones y bueno adelante porque vienen también procesos interesantes de posgrados, de maestría, de doctorado seguramente y y tampoco estamos preparados para eso que nos va a pasar y eso es lo bonito de la experiencia. Muchas gracias. Gracias, profesora Teresita. Y la experiencia nadie está preparado para ellas. Tienes toda la razón. Bueno, pues muchísimas gracias entonces eh, por este espacio tan enriquecido, eh, por las reflexiones que se derivaron del mismo. 
Y bueno, pues felicidades a, a quienes presentaron estos trabajos de grado y que tengan una buena tarde.